其实这是一场误会，方心导演并没有冒犯到我。我要你记得我所为你做过的事，以后一定要对我好。我知道这附近有家餐馆很出名的，我们去那里一定喜欢。不然你去买些水果回来，我在这边等你。不要，要去我们一起去。我又不是不可以一个人，更何况我有些话想跟爸爸妈妈聊。兔子，兔子，你为什么要丢掉我一个人？兔子，姐。当你看到这封遗书的时候，我已经离开这世界了，我不能再拖累你了。崇德走了之后，他就整个人是魂似的，有时候跟他讲话，他还是会回应，但就是变得很奇怪。先让我说完，我喜欢你，真的喜欢你。如果我之前对你说了一些让你误会的事，我向你道歉，我只是把你当成是朋友。出车祸之后。有很多事，我怎么想都想不起来。你真的不知道我当时的男朋友是谁？你偷偷摸摸搞地下情，全世界都不知道，我怎么可能知道他是谁呢？你是说，梦里的那个他，未必是记忆里的那个他？可以这么说，如果不是记忆。那为什么梦会不断重复，而且还那么真实？你梦里的那个他，是不是经常出现在日常生活中？嗯，他是在我受伤之后一直很照顾我的人，也是我的老板。那他在你心里，我喜欢他，但是被他拒绝了。从精神分析学来说。梦可以是欲望，也可以是恐惧。你在现实生活中的欲望没有办法得到满足，因此潜意识你把它投射到了梦境去实现。当然，我也不排除这个梦可能结合了你之前的记忆碎片，只是这次在梦里看到的这个关键人的脸，真实性还有待观察。要怎么观察？这只是我的梦，没办法求证，而且梦太虚无缥缈了，不是吗？封锁在你脑海里的记忆，算一算也有八年了。你近期才发现，能从梦境把记忆碎片慢慢的拼凑回来，等了八年的真相，一时半刻急不来呀、啊。那我还要等多久？我说过，你受到重大的挫折，大脑潜意识在自我保护，要等到你内心的伤口真正痊愈了。那把锁自然就会解开。孤关下美丽无限的你，相隔无法逾越的距离。不知从何说起，欲言又止，你不在意，承诺变回遗憾，只留在原地凝望着你，渐行渐远，走散在人海里，梦想最终也就。
早晚我失态了，一时冲动就胡言乱语。其实我说了那番话之后，就马上后悔。抱歉，我不想我们以后见面尴尬，也不想影响我们的友情。我非常认真的把话听在心里。昨天晚上，我失眠到天亮。我真的很怕失去你这个好朋友。比起其他身份，我更希望你会是我一辈子的知己。嗯。哎，郭小姐，进来吧。婷姐嘞？哎，嘘，讲话小声一点。她好不容易才睡着，别把她吵起来了。睡着了。好，我买了车给她，天气热，自己刮小暑。嗯，放着吧。你要喝什么？我帮你倒。清水就好。好。好，谢谢。依林姐现在还好吗？不好。昨天晚上好不容易劝她喝一点稀粥，今天早上又不吃东西了。这样下去会胃穿孔吧？她要是再这样继续不吃不睡下去，身体肯定会熬出毛病的。我今天还是请假陪她好了。你今天要拍摄啊？还是拍摄大场面？你这样突然请假，剧组一定很伤脑筋。嗯，不如这样吧，反正怡婷姐已经睡了，你就去拍你的戏，这边我帮你看着。你一个大男人留下来照顾她，方便吗？怡婷姐只是心情不好，不用扶不用抱的，怎么会不方便？再说她现在心结难解，最需要有人陪她聊天了。谁不知道我成为是聊天高手，包在我身上准没错。可是，不要再可是了。自从我加入之役之后，怡婷姐就处处照顾我，帮我打点工作。现在她需要帮忙，我做这一点不算什么啦。好啦，你就赶快去工作吧，放心，这里交给我。好吧，那就拜托你了。啊，记得啊，一有什么问题马上打给我。没问题，赶快去吧，保持联络。嗯，这应该是衣物吧。主人离开了，没有人陪你，你一定很孤单。在你放弃自己之前，我是绝对不会放弃你的。嗯。都是与众不同的，不管生活有多艰辛，我们都可以靠自己的方式发光。生命不息，希望不止，只要有爱，我就有力量站起来。忠哥，忠哥，你跑去哪里了？你吓死！姐，依婷姐，周德。哎，小敏，你今天怎么会回来
公司呢？你没有通告吗？我找总裁。总裁。总裁他出去开会了，你找他有事吗？那我去他办公室。哎，你不能这样，我没骗你，总裁真的不在。喂。喂，总裁，你现在在哪里？我刚到公司。嗯，那你先别上来，小敏找上门来了。我出去办点事，十点再回来。总裁他真的不在。你看，我没骗你吧？他不在，我就坐在这里等他回来。总裁没交代什么时候会回来。你一个人坐在总裁办公室不太方便，你要表现。我是你老板的女朋友，我坐在这里等她有什么不方便吗？你到底懂不懂规矩？信不信我跟总裁投诉你？那我不招呼你了，我先出去工作，你请便怡婷，哎，是你，哎，先进来，我刚好煮的饭，正好可以一起吃。煮了那么多菜，有客人在吗？不是客人，我今天难得有空，就认真煮一顿饭，跟崇德一起吃啊。崇德，饭都煮好了，赶快出来。你看谁来看你？我给你装饭。啊，张总裁，你来了。姐，怎么不招呼总裁坐啊？是在讲我坏话吗？呃，没有没有，我姐就是这样，一高兴起来什么都忘了。呃，这个水果篮是送我的吗？是啊，谢谢。所以这些菜都是你姐准备的。难得来，赶快坐下来吃吧，菜都要凉了。好。哎，你都还没有试过我的厨艺，快尝尝看喜不喜欢？好啊。崇德，你最喜欢的焖排骨，来多吃一点。姐，你自己多吃一点啊，不要只是夹菜给我，招呼一下客人啊。哎，对，来，那你吃多一点青菜，这个我今天早上特地去菜市场买的。我自己来就好了，谢谢你。吃饭，吃饭。减姜就对了，多吃点。你前阵子都不吃，瘦了一圈，害我担心死了。以后不可以这样子了，饿坏了谁来照顾我？好好好，以后都听你的，全都听你的。你怎么了？背后痒吗？啊，有一点。吃个饭全身痒，这里吗？呃，对。下一点。呃，差不多。嗯，吃个饭也会这里痒那里痒，奇奇怪怪。可能轮椅太久没清了，长蚂蚁。你是投诉我没有帮你清理轮椅是吧？哦，不敢不敢。没关系啊，等一下我就拿一整瓶杀虫剂喷你全身，看你还会不会长蚂蚁。哇，没有必要这样对我吧？我又不是蚂蚁。还痒吗？呃，还有还有，快点。这边吗？上面点。呃，左上左上。左上。右边。右边。你真的打算就这样一直演下去、啊？可能就这一阵子吧。他总不可能一辈子都不清洗。他是放不下，所以才骗自己。如果这样子能够安慰他，演演也无妨啊。可是这只是暂时性。之前他不吃不喝，我真的很担心他会搞垮自己的身体。必要时，我们还需要面对现实，带他去做心理治疗。我能够明白他心中的那个痛，他需要一个出口，而这个出口只有崇德才能够带他走。可是毕竟你不是崇德。崇德已经回不来了，我担心他会越陷越深，而且这样对你也不公平。啊，这个我不介意啦，我只是想要帮他，只要他开心，我就觉得值得了。不好意思，我接个电话。喂，他又发脾气跟导演吵架。好，你们先安抚他，我马上过来。总裁，你有事啊？先走吧。那怡婷就交给你了，没问题。
倩，你回来了。怎么不进房睡？这样不好睡。我担心我睡得太沉，我弟弟离家出走又找不到。不会了，我不会再离家出走。对不起，让你担心了。你知道你对我来说有多重要吗？所有的人都以为我是一个唯利是图、爱争名独立的人，但是他们不知道，我这么做就只有一个原因，就是为了你。我什么都可以不要，啊，我可以不要爱情，我可以不要事业，但是我不能没有你。你是我活着唯一的意义，你明白吗？我会一直陪在你身边，不不会放弃。你累吗？要不要回房休息？哦，好啊。放心，哎，总裁，你来了，太好了。怎么样，事情解决了吗？那个肖敏在媒体的面前假装不计前嫌，但是实际上她是耿耿于怀，在现场处处跟我作对。哎，她根本就是在耍我，想要背台词，台词没有背好，频频走位 NG。我叫她对稿，她就玩手机。我说她两句，发脾气发飙，霸拍。这什么意思？我们公司需要这样子护着他吗？我知道，小敏的事情我听说了。你放心，给我点时间，我现在去跟他谈。他在哪里啊？在那边发小姐脾气。总裁，总裁好。又发脾气了，你终于来啦！我找了你一整天，打电话给你不接，发简讯给你也不回，我以为你不理我了。所以你故意对剧组发脾气，跟导演怄气？我以为你不管我了，我心情不好，什么都做不好。我怎么会不管你呢？我是真的很忙，才没那么好骗。我是不是做什么让你不舒服的事？我道歉，好吗？道歉也要有诚意的，就罚你陪我拍戏，等我下班，然后再带我去吃宵夜，送我回家。好，你开心就好。还有，你一定要在我视线范围内哦，我看不到你，我就没精神工作。好，现在可以拍戏了吗？然后小敏，你先出来，对不对？少鹏，你就拦着他 ，OK， 跟着你去追出来，然后机器就跟着传。来，开始电准备。来，来。OK，stand by。Rolling， 三、二、一 ，Action！ 你还敢跑？你出卖我们就是为了得到那笔钱？我们不是说还要共同进退的吗？你为什么还要跑？不是的，我有原因的。十一 C， 我再解释给你们听啊！钥匙给我。一见思明，你们被利用了。我们没有被利用，是你跟我们越走越远。你们别傻了，邱老板不是要真心帮你们的，他是那有企图的。你还想撒谎？他污蔑你根本没有任何好处。不要说了，枪。啊！给我的，给我们，放手，我放手。走开。OK， 好 ，Good day， 谢谢各位，收工。谢谢大家，谢谢大家。主菜，谢啦，辛苦你了，加油。杨玉，没事吧？没事，可是你脸色很苍白哎。怎么了？杨玉不舒服。需要看医生吗
。啊，不用了，休息一下就没事了。谢谢总裁。那你想到要带我去哪里吃宵夜了吗？不如吃潮州粥吧。嗯，一起吃吧。哦，不去了，明天还有通告，我想回去休息。总裁，我们不去了，你们去吧。那我们走吧。明天见。杨玉，杨玉，你没事吧？杨玉，杨玉，你没事吧？杨玉，来，你不要去看医生，就吃一些胃药吧。我不敢乱吃药，这药没过期，刚买没多久，能吃的。嗯，不是这个原因，是，是什么？药物过敏吗？我的月事起来了，你怀孕了？我还不能确定，所以还是先不要乱吃药比较好。对对对对对，我怀孕不能乱吃药。你那么高兴干嘛？要是真的怀孕，对我们来说不见得是件好事。为什么？你不想当妈妈吗？我是差一点没办法出事的小孩，你是知道的。我不想对小生命那么残忍。我不是这个意思。要是真的怀孕，不是我们两个人之间的事了。我们跟自愿签的合约，你忘了吗？在合约的有效期间，我们不能怀孕生孩子的。合约的事，我们还可以跟公司商量的。天爱姐一定会帮我们的。天爱姐是很善良，可是我觉得公司一定会追究的。只要你也想要这个小孩，我一定会想办法，不让你受委屈的。我先去做检查，等证实真的怀孕再说吧。加戏拍通宵也不是你的问题嘛。哎，对对对，我会留下来，肯定不会让他一个人留在家里，你就放心拍戏吧。好，保持联络。你在干什么？啊！啊！啊！你的脚有知觉了，能站起来了。呃呃，对啊，姐，呃，怎么会发生奇迹了？我原原来肚子饿可以激发人的潜能呐！你看我的脚可以走了，姐，呃，我的病是不是要好了？对呀，是啊，你你的脚好起来了。你可以站起来，你终于熬过来了。哎，姐，你没事吧？没事，我没事啊，我很高兴，我在我在替你高兴。啊啊，我脚还是好吗？好吗？好，好吗？那那坐下来，坐下来。好，你肚子饿是吧？我帮你煮杯。哎，没关系，没关系，我不饿了。哎，困了，想睡。我先去睡了，那我推你回去。哦，不用了，不用了。呃，姐，你看起来很憔悴，先去睡吧，我自己来
是锁在这里好了。他没回来公司，什么？依婷姐不见了。好好，看见她我马上通知你。发生什么事啊？依婷怎么了？陈伟打电话来说依婷姐不见了。今天的会议取消，我出去一下。哦。熊伟。别急别急，我们分开找吧，好不好？我去那边你有没有找到？没有。怎么样？有找到吗？啊，都是我的错，猪八戒睡什么睡？人头都不知道。你先别急，你是想一想他离开之前有没有说过些什么，或想去哪里？都没有，他都没有说过要出去。他以为我是崇德，累了都舍不得睡，怎么可能把我丢在家里自己跑走啊？以为你是崇德，怎么回事啊？哎，这件事有点复杂。我再慢慢跟你解释。昨天晚上，怡婷姐有看到我从轮椅站起来，她的反应怪怪的，该不会是发现我不是崇德？一气之下，这糟了，现在连电话都打不进了，会不会跑去做傻事啊？不会的，你们先别急。慧瑶，你昨晚拍戏拍通宵，你也累了。陈威，你陪过瑶回去，一定要家找。我开车再去找找。好，我先陪过瑶姐回去，我自己再出来找。一有消息，一定要马上通知我们。好一定。冲得他走，他真的走。以后我回家，再也没有人为我打开那一盏灯，再也不会有人叫我姐。只要你想念他。他还是可以永远活在你心里。我不要他活在我心里。我不要看到他被关在这小小的格子里面。我想要摸他的脸，我想要拨乱他的头发，我想要跟他吵架。我要他回来，朱德，你是不是不想拖累姐，所以才去失职？你还那么年轻
，那很多事情没有做。如果你真的是这么想，你要我接下来的日子怎么过？中，那是一场意外。过去的就让它过去吧。虫特已经回不来了，但是你还是要继续的做。继续走，前面还有什么？钟德都已经不在，我身边唯一最亲的人都已经不在，现在全世界就只剩下我一个人，不会有人再关心我，不会有人在乎我。我我很怕，我很怕，我很怕。我知道要放下过去是不容易，只要你愿意，你接下来的路我会陪你一起走。伤心流泪的时候，我会给你擦眼泪；当你怕黑的时候，我会给你开一盏灯；每当你工作累了回到家，我会站在门口对你说：“欢迎回家。”知道，在这世界上，还有一个人很在乎你。让我来照顾你好吗？所以才去寻死。如果你真的是这么想，你要我接下来的日子怎么过？中。没想到的游泳进步神速，你这伤疤是怎么弄的？啊
我小时候皮，瞒着妈妈跟同学去爬树，结果从树上摔下来，被石头划伤，流了很多血，缝了九针。三文治要吃吗？不然，没胃口。嗯，天爱姐，你的气色看起来不太好，不舒服啊？昨晚没睡好，没事。等一下，我泡杯生茶给你喝。好啊。君<笑>，嗯，你加入记忆有七八年了吧？嗯。那以前我当艺人的时候，你有没有听说过我的绯闻？或者看到有关我男朋友的新闻，男朋友，你以前有男朋友啊？我从来没听说过你有绯闻哎！哎，等等下，等下，你问这些干嘛？没事，问问而已。哦哦。啊，对了，总裁今天几点进来啊？应该没那么早吧？早上的会议取消了，他说他会去军迷趟，下午才回公司。天爱，找我有急事吗？哦，我想跟你报告一下电影的进展。电影不是快杀青了吗？小敏又惹麻烦了。不是，拍摄非常顺利，现在在筹办杀青宴。等时间定下来之后，你再告诉我。我还想要跟你讨论杀青宴的客人名单。好。对了，你能不能介绍你的心理医生给我？你怎么了？不是我，是怡婷。她最近不是很好，她把陈文当成是她弟弟，我很担心她。她刚刚失去弟弟，肯定很难过。她的寄托就只有她弟弟，难免会放不下。我把医生的联络发给你。发过去了。谢谢。你能不能等我？我想去游泳，反正我等下要回去公司。我们才一起回去商讨杀青宴的客人名单。天爱，我好了。谢谢你，你等我一下，我换衣服。才在你背后看到了一个伤疤，怎么弄的？怎么对我的伤痕那么感兴趣？小时候皮不小心在树上摔下来，被石头划伤，成长的礼物。当时当时你流了很多血，一共缝了九针。过来载我去拍摄现场开工好不好？现在载你去现场，不行，我得先回公司一趟，然后再过来载你好吗？好吧，你别太久哦，我四点半的通告。好，拜拜。
，我不回公司了，有点不舒服，让我再去你校吧。欺骗，那种感觉应该很难受吧？记不起来，那就别记了。想太多也没好处。I do. 